，要不这样吧，我回家去看看，要是可以的话，就给你弄点钱的话，到时候该多少再跟你要多少。不过这得看看能不能弄才行。好，好，谢谢你啊，谢谢你啊。不用谢，不用谢，我还什么都没做呢。三人离去后，陈峰还在想李奶奶的事情。堂堂，那天给乔乔奶奶家的药，咱们还能熬吗？可以的。真的吗？那行，爸爸到时候去买点药。到时候给李奶奶家送去。父女俩一起忙，当天晚上药就熬好了。店铺不算忙，陈峰跟陈德大卢说一声，准备去进货一趟，就打算早上先去巧巧家送药，然后再去进货。于是，陈峰带着唐唐两人再次前往巧巧家，倒是在进巷口的时候遇到了张秋兰。张秋兰背着东西回家，是唐唐先叫了她一声，她才发现。兰姐姐，哎，峰哥，唐唐、灰灰，是你们啊？哇，是仙草呢，你也认识？嗯嗯，仙草可以消暑、清热、养血和解毒功能呢。堂堂从小在山里长大，跟着老师傅见了不少青草，认识一些也不奇怪的。哦，原来是这样啊！我之前不是说做凉粉吗 ？No， 这种就是做凉粉的材料了。这个能做凉粉，好像见过这种植物。咱们这边的气候也能长这种草，不过不是全部乡下都有就是了。到时候拿米粉、淀粉混着一做，就是清香的凉粉了。我已经会做了，虽然不是很好，但是已经很不错了。这两天就准备卖呢，正好热了。这不，弄了不少回来，到时候我也尝尝，好吃给你多买几次。嘿，要什么钱啊？到时候想吃多少吃多少，不用钱。要不是我们还有事，我都想去看看你怎么做的凉粉。不过最后陈峰也只是跟张秋兰要了一颗凉粉草，然后带着唐唐去了巧巧家。是阿峰啊，有要事吗？嗯，有的。多少钱？我给你。没多少钱。你要要也要时间啊，哪能不要钱？那这样吧，你给我三毛钱就好了。才三毛钱，你别坑我啊！你这孩子心善好，但是这也太便宜了吧？其实这要实实在在没花多少钱的，我就买了点简单的药材，花了一点点钱，然后就用了点水就煎煮了。那也不可能三毛钱的。那给五毛钱吧。你别骗我。您就给我五毛钱吧。对了，这药就是活血，治疗跌打损伤的，并不是什么痛都能用，可别用错了。哦，对，要是加点烧酒进去就更好了，这样药效会更加好一点。孩子，先给你这点，下次我再给你多点，这药好，我好的快，少疼了不少呢。李奶奶，这样吧，你这药酒一家人也是用不完的，你到时候给邻居分点，卖给他们。好，好，到时候卖了钱，我再给你。也不知道这药，小小爷爷能不能好。陈峰闻声，目光看向屋内的巧巧爷爷的方向。那个爷爷生病了，能给堂堂看看吗？什么？没事，我家不是会看病吗？我听说巧巧爷爷也生病了，要不让我去瞧瞧？那好，等会爸爸就假装给老人家看病把脉，你也把脉。等瞧过了，咱们回家再说，好不好？嗯嗯，堂堂听爸爸的。很快，父女俩走了进去。我祖上有当过医生的。不过我也就学了点皮毛，随便给爷爷看看。我女儿跟着我，也爱学这些。到时候她也给老人家把把脉，不要放在心上啊。嗯，没事。很快，陈峰给卧病在床的巧巧爷爷把脉，堂堂则在另一边。怎么样了？不着急，爷爷的身体问题比较好，这个需要回去好好找找药材。这样啊。随后，陈峰找了个理由和堂堂单独，探出什么了没？爷爷好严重呢，巧爷爷身体很虚弱。爸爸看出来了，不过不敢当面说。那他还有救吗？吴糖糖思考了一下，没事的，就算医治不好也没事，咱们能救就会救，救不了也没办法。爸爸能救的，不过他的病好严重，要吃好久的药呢。真的吗？嗯嗯，可以治，但是好不了全部。没事，能让他身体好些的话也是可以的。那要吃药，还要扎针呢。好，那咱们到时候不来扎针。很快，陈峰去跟李奶奶说，让她放心。孩子爷爷的病虽然没有把握全部治好，但是能让老人家好受点。很、嗯、好，谢谢你们，谢谢你们。这看病多少钱？到时候治病需要多少钱？要是要是太多的钱，我我也拿不出来的。没事，钱不多的，我现在还不能给你说多少钱，毕竟这还没开始治呢。不过你放心，吃的都是普通药巩固，不会太多钱的，你放心吧。嗯，这样啊。从李奶奶家出来
几人心情都挺沉重的。风叔叔，怎么了？我想给我爸爸打个电话。可以啊，咱们去附近找找看有没有电话。嗯，好。很快，陈峰带着两人就找到个打电话的地方。爸爸，你打过来，我先挂了。好好好，喂，灰灰，你说。灰灰让陈峰和唐唐在旁边等，跟爸爸说着巧巧家的事。我知道你每年都有资助人，爸爸，你能资助他们吗？可以呀、啊，这有什么不可以的？你说说他们的情况，爸爸看看怎么资助他们。嗯。随后，灰灰说了巧巧一家四口的情况：两个老人，两个孩子，大人一个生病一个年迈，两个孩子，一个读书厉害，一个却失语。他们日子过得苦啊。嗯，对，所以你能资助他们是吗？当然可以的，听你说的，他们一家人都不错的，是穷苦点了。他们家那哥哥不是读书好吗？爸爸资助他好好读书，以后成了人才，没准还能回报社会。你放心，我会派人去跟进这个事情。嗯，好。